，即便是老司机也不可能全都知道的九条高速安全行车铁律，所以大家一定要认真的看完。虽然你是一个人在开车，但你却承载了一个家庭的幸福和希望。所以咱们新手司机在跑高速之前，一定要提前懂得一些保命技巧，才能够更好的提升咱们行车的安全性。第一。当你们在啊正常行驶时，如果说突然遇到有障碍物落到了你的前挡风玻璃上，就像这种情况，对不对？这个时候千万不要慌张，不要急刹车，不然很可能啊，因为你盲目的刹车，被后方的车辆给追尾。更不能在没有观察好左右后方的视线以后，盲目的去变道，否则呢会让你陷入更加危险的境地，更加被动的局面。所以啊，在高速上，万一真正的遇到了这种情况，咱们应该第一时间打开这个双闪灯。有效的提醒后方的车辆以后，这样咱们啊后方车辆看到了咱们打开了双闪，也会留意到咱们注意到咱们，更加有利于安全。这时由于前方的这个视线受阻，不能盲目的往前开了，就只能啊迅速松开油门，让车辆以滑行的方式往前慢慢的走。随后呢再去观察车辆左右以及这个中央后视镜，在确保后方的安全以后啊，逐渐的将车辆驶入应急车道，慢慢的缓慢停车再处理。第二。高速行驶时，如果说突然遇到车辆爆胎了，千万不要随意的打这个方向盘，应该啊双手紧握方向盘，让车辆尽量走直线。随后呢，应该立即打开这个双闪灯，告知啊周围的车辆咱们出现了紧急情况，赶紧避让。同时采用这个点刹的方式，缓慢的去减速。随后车速降下来一些以后，将车辆驶入应急车道内，随即按照高速公路紧急处理原则来处理。也就是说，车靠边人撤离即报警。到底真的不愿意这种事情发生在任何一个人身上，但提前知道一下，万一真正的发生了啊，咱们也能应应急。就像老话说的，常在河边走，哪有不湿鞋？咱们要未雨绸缪。所以啊，咱们可以不用，但真正的发生了，要懂得正确处理的方法。第三，高速行驶的时候，如果说突然发现前面的路面颜色不一样了，就像这种情况出现了补丁，咱们一定要第一时间减速，因为车子在高速行驶的时候，哪怕是一个特别小的坎儿，都有可能让你的车辆爆胎。同样不得随意打方向，如果左右不具备变道的条件，那就尽可能的去减速。随着车速的降低的同时，风险也随之降低了。记住啊，千万不能左右啊猛打方向盘去避开。第四，高速行车一定要正确的学会使用灯语，因为在高速行驶的时候，风噪比较大，呜的，对不对？你超车的时候，除了按喇叭以外，还要断续的配合咱们这个灯光去闪大灯。有效的提醒前方的车辆以后，咱们再去超车。再比如说，发现前方的车辆有跑偏的迹象，很有可能啊是他疲劳驾驶了。此时咱们应该迅速的连续鸣笛加闪灯，第一时间提醒前车回到正道上去。这样既可以啊有效的帮助到前车，还能避免殃及到咱们自己。第五，不要盲目的认为自己的车子有多贵啊有多好就能啊性能有多好就可以随意的去超车或者说超速了。记住一个概率。当速度啊达到140码以上的时候，不管你开的是什么车，也不管你有没有系这根安全带啊，一旦发生了事故，那死亡率都是百分之百的。车内的人员几乎都得凉凉，所以啊，跑高速要切记不能超速，十次事故九次快，还有一次是意外。第六，如果遇到大雾、大雨等恶劣天气，能见度比较低时，一定要打开除了这个远光灯以外，所有的灯光能打开的灯光就都打开，尤其是雾灯，因为雾灯就是为了能见度低而设计的。因为雾灯的穿透力更强，更容易被看到。如果说能见度特别低的情况下，咱们呀就尽量驶出高速啊，就近的服务区啊停车等待。还有就是高速公路上车速比较快，在这种转弯处，由于离心力的作用，车子会产生漂移，尤其是雨天更严重，容易发生事故。为了解决这个问题呢，路面一般都会啊修成弯内低、弯外高，这样就可以把离心力转化给路面，从而增加摩擦力，减少漂移发生。因此，在雨天开车，走在中间车道行驶相对来说更加的安全。第七，一定不能长时间和大货车并排行驶，以及跟行大货车，更不要被大货车跟。你在超越大货车的整个过程当中，一定要随时观察大货车的前轮，注意它的行驶轨迹有没有发生变化。如果说大货车的前轮你发现已经快要压线了，那咱们一定要放弃超车。因为大货车的车身整体比较长，如果说你发现它有压线的痕迹，说明大货车也想要变道了，咱们就要放弃变道。如果发现它的车头左侧车轮没有压线，咱们在确保安全的情况下，迅速完成超车。超车的时候特别忌讳拖泥带水的，要做到观察仔细，坚决果断。
。第八，在高速上开车，如果说你真的不小心错过了出口，一点都不能犹豫，更不能紧急的变道或者说倒车，这样做非常非常的危险。所以说，在这个时候，咱们啥也别说了，你老老实实的往前开，大不了到下一个出口再掉头回来，耽误不了你几分钟。第九点也是暴迪认为比较重要的一点，很多老司机都容易忽略，咱们跑高速之前一定要养成提前检查车辆的习惯。比如说，咱们这个轮胎的胎面，看看有没有明显的破损，看轮胎的胎压是否正常。就像这辆车的轮胎一样，就是由于胎压过高，再加上太阳暴晒，停着都爆胎了。更不要说你跑起来高速，你说危险不危险？所以说，咱们跑高速之前，最好准备一个充气泵，检查一下胎压，缺气儿就补一些，气儿多就放一些，很方便快捷。这个胎压泵报地的橱窗中可以找到。包括灯光都要检查一下，看看是否正常，机油是否需要添加，雨刷器工作是否正常，玻璃水是否装满等等。如果说这些有问题，都会给你的长途驾驶带来不必要的麻烦，关键会直接影响到你的行车是否安全。排除上路前的安全隐患以后，就会让你整趟的行程安全许多。那好了，本期视频就到这里。如果说觉得对你有所帮助，记得欢迎你身边有车的新手朋友。暴地呢不求点赞，只希望多一个人看到，甩力事故，让我们一起传递正能量。